بسم الله معكم مؤتسم محمد من اتعلم اونلاين النهارده ان شاء الله الدرس الرابع من سلسله دروس عن تصميم مشروع في باور بي اي ديسكتوب اللي هو مؤشرات رئيسيه في قائمه الدخل لشركه مايكروسوفت بحيث ان احنا عايزين نوصل في نهايه المشروع بتاعنا لنتيجه زي اللي احنا شايفينها قدامنا ديت او التقرير دوت في اول ثلاث دروس عرفنا ازاي نعمل كونكشن مع مصدر البيانات وفي الدرس الثاني عملنا تصميم للتشارت والدرس الثالث عملنا السلايسر دوت بحيث ان انا اقدر افلتر البين في درس النهارده ان شاء الله نتعرف على ازاي نضيف السلايسر الثاني اللي هو السلايسر المرتبط بالفترات الزمنيه كرنت يير 5 ييرز 10 ييرز وي اول عشان نعمل حاجه زي كده انا لازم اضيف جدول ثاني خلينا اول حاجه بس نصغر السلايسر ده شويه وهو اضيف الجدول الثاني انا توفير عن الوقت البيانات بتاعتي موجوده في تكست فايل اخدها كنترول سي واجي هنا في الملف المشروع بتاعي من قائمة فوم وأقول له عايز أعمل انتر داتا وأدخل البيانات بتاعتي دوس كنترول وفي ألاقي إن هو هنا ضاف لي البيانات وبيقول لي أنت عايز أول لاين موجود فيه البيانات بتاعك يبقى هيدر فأقول له أه مفيش فيه مشاكل وهسمي الجدول بتاعي years slicer كنترول و سي كنترول وفي خلينا نبقى ماشيين بنفس السيكونس أنا عندي هنا سلايسر داتا خليه هنا هو كمان سلايسر years وأقول له بعد كده هنا لود البيانات بتاعتي خلاص اتضافت قلنا بعمل حاجتين اول حاجه اتاكد ان هو مفيش اي كونكشن او مفيش اي ريليشن شيب مع مصدر البيانات الرئيسي بتاعي مفيش طبعا الحمد لله اجي بعد كده في الداتا فيو واختار هنا سلايسر ييرز واقول له عايز اعمل سورت العمود بتاع ليبل بواسطه العمود بتاع اوردر اجي بعد كده في الريبورت فيو اخد السلايسر دوت كوبي كنترول سي اجي على جنب اقول له هنا كنترول في صغر حجمه شويه واسحب هنا من السلايسر ييرز اسحب الليبل بحيث يبقى انا عندي كده الحاجات بتاعتي مظاهره بالترتيب الصحيح وبعد اجي يقول لي التقرير هنا بتاع مايكروسوفت ظاهر ان هو مقسم الحاجات على سطرين اقول له هنا بيستخدم كاستم فيجوال انا هنا بشتغل بالفيجوال الستاندرد بتاع السلايسر لو جينا بعد كده انا عايز آه خلينا نختار مثلا عندي هنا ريفينيو أنا عايز لما أجي أختار وليكن مثلا 5 years يجيب لي آخر خمس سنين يعني 2017 16 15 14 13 طيب عشان أعمل حاجة زي كده أنا هبدأ أعدل في المعادلة بتاعتي مانيوال وبعد كده نشوف إزاي هعمل عملية الربط مع المعادلات والسلايسر هاجي هنا ألغي أو آسف أخش على مصدر البيانات بتاعي بي ال داتا وأجي على أنا مختار ريفينيو فأجي في المعادلة بتاعت ريفينيو فين هي؟ آدي توتال ريفينيو وأكبر الشاشة شوية. أنا هنا قلت له أنا عايز أعمل حاجة زي الصم إف في الإكسل، قلت له عايز تجمع لي التوتال أماونت بس هتعمل لي هتضيف لي فلتر جديد في المعادلة إن هو لما تلاقي الليبل اسمه ريفينيو تجمع لي القيم بتاعة ريفينيو بس. هضيف هنا شرط جديد وأقول له أنا عايز أفلتر العمود بتاع ييرز اللي في البي ال داتا، أكتب هنا فلتر هيقول لي أنت عايز تفلتر أنهي جدول؟ أقول له عايز أفلتر الجدول اللي هو اسمه بي ال داتا، هيقول لي أنت عايز تعمل إيه جوه الفلتر؟ هقول الاكسبريشن بتاعتي لو الير بتاعتك اكبر من او تساوي 2013 اكتب هنا ير اكبر من او تساوي اكبر من او تساوي 2013 واقفل القوس بتاع فلتر واقفل القوس بتاع كالكوليت واقول له هنا انتر اشوف هنا راجع المعادله تاني فيها هنا في مشكله هاجي ادوس هنا سي ديتيلز هتلاقي ان هو بيقول لي هنا الايرور بتاعك عباره عن ايه فبيقول لي داكس كومباريزن اوبريشن دونت سبورت كومبيرنج فاليو تايب تكست with value type uh, integer اقول له هنا close لو جينا هنا في ال data بتاعتي في ال PL data بصينا على ال year هتلاقي ان هي من النوع text لكن انا لما جيت كتبتها في المعادلة كتبتها ك number فهو مش عارف يعمل ايه هسيب المعادلة زي ما هي واجي في مصدر البيانات بتاعي المفروض اجي هنا في ال home واقول له هنا edit queries واجي في ال change type اخليها هنا all number ورا الرسالة هو هنا بيقول لي انت عامل في ال نفس ال step بتاعتك ديت ان العمود بتاعي يير يكون تكست انت عايز تعمل خطوه جديده ولا لا اقول لا عدلها في نفس السبايه ويخليها هنا انتجر 64 اللي هي عباره عن اول نمبر اقول هنا كلوز اند لود وارجع لمصدر او ملف التقرير بتاعي في ديزاين تلاقي ان هو جاب لي هنا اخر خمس سنين من اول 2013 لغايه 2017 لو جينا هنا في التوتال ريفينيو وخليتها بدل ما هي 2013 خليتها 2010 هيبدا يجيب لي على حسب الفترات طيب انا دلوقتي خلاص 
كل المطلوب مني ان انا عايز حاجه تجيب لي قيمه 2010 دي اوتوماتيك لما اختار الكرنت يير يشوف لي الير اللي انا فيها ويكتب لي هنا 2017 اختار 5 يير يجيب لي 2017 ناقص 5 سنين 10 يير يجيب لي 2017 ناقص 10 وهكذا طيب عشان نعمل حاجه زي كده هنعمل ايه نقفل هنا الجدول ده ونيجي في السلايسر يس ونضيف المطلب بتاعتنا اول حاجه انا عايز اعرف السنه الحاليه اللي انا فيها دي رقمها كام اجي هنا اعمل ميجر واقول له كرنت يير سي واي بتساوي واستخدم الداله يير واستخدم الداله توداي الداله توداي بتجيب لي تاريخ النهارده النهارده كام النهارده 7 6 2017 تاخد الداله يير 2017 من من قيمه التاريخ وتديني القيمه اللي هي 2017 خلينا نشوف القيمه بتاعتها جت ازاي اسحبها هنا على جنب واخليها كارد هتلاقي ان هي جايبه لي 2017 طيب انا كده جبت اول حاجه 2017 عايز ثاني حاجه اجيبها اجيب انا هبدا اقارن ازاي انا بقول هنا في الجزء بتاع ريفينيو انا عايز استبدل 2010 بقيمه فعايز 2017 اطرح منها حاجه تجيب لي 2010 او الخمسه دي هتجيب لي 2013 طيب اعمل حاجه زي دي ازاي اجي هنا اقول له في السلايسر هير اضيف معادله جديده واقول له هنا الستارتنج بوينت بتاعتي ستارتنج بوينت بقول له هنا بتساوي دوس هنا شيفت في انتر او استنى المساحه بتاعتي اقول له هنا اف واعمل عمليه فحص هل السلايسر بتاعي انا عملت عليه سيليكت اكتر من عنصر ولا لا بحيث ان هو هنا قال لو جينا رجعنا تاني هنا خلينا ناخد دي هنا سكيب هنا انا كنت عايز اختار اكتر من عنصر مفيش فيها مشاكل بالنسبه لي لكن في الجزء بتاع الزمن ده انا عايز يبقى موجود عندي عنصر واحد بس لكن لو اليوزر اختار اكتر من عنصر انا هبقى عندي قرار مسبق ان انا اختار قيمه واحده بس من القيمتين اللي هو مختار يعني مثلا عندي هنا 5 و10 سنين انا هقول مثلا الامام بتاعي ان هو بما اني اختار قيمتين هاخد اكبر قيمه اللي هي العشر او ممكن اقول لا انا هاخد اقل قيمه اللي هي الخمسه فانا همشي على الاكثر واقول مثلا ان هاخد 10 سنين العمليه دي اعملها ازاي خلينا نيجي هنا تاني ستارتنج بوينت بتاعتي واقول له هنا اول حاجه انا عايز اشوف الجدول بتاعي بعد ما انا عملت سلايسر او عملت خلطه للجدول في اكتر من قيمه او في اكتر من لاين ولا لا اعمل حاجه زي دي استخدام ده اللي اسمها هاز وان فاليو وادي له اسم العمود اللي هو بتاعي هيبقى اسمه ليبل اللي انا بفلتر على اساسه اللي هو هنا ليبل من السلايسر ييرز واقفل القوس بتاع هاز فاليوز يبقى دي كده عمليه المقارنه اللي هي نتيجتها هيبقى ترو يا فولس لو القيمه دي ترو يعني ايه ترو يعني انا اخترت قيمه واحده بس اللي هي كارنت يير او 5 years او 10 years او اول لو هي القيمه دي ترو يعمل لي ايه؟ اقول لي خد لي values وادي له الرقم السنوات اللي انا عايزها اللي هي كام؟ اللي هي القيمه بتاعت فلتر فاكتب هنا فلتر سلايسر يير فلتر واقفل القوس وبعد كده لو القيمه دي مش صحيحه اعمل ايه؟ هقول له انا قلت الامن بالنسبه لي هاخد ماكس اقول له هنا ماكس وادي له برده نفس العمود بتاع فلتر واقفل القوس بتاع ماكس وبعد كده اقفل القوس بتاع دال اف اللي هو موجود في الاخر فادوس ديليت عشان اصغر الجزء الشاشه بتاعي واقول له بعد كده انتر طيب الستارتنج بوينت كده هتجيب لي ايه؟ هتجيب لي القيمه اللي موجوده في العمود فلتر خلينا ناخد الجزء ده كوبي كنترول سي كنترول في بسحب في الستارتنج بوينت هيقول لي هنا 9 عشان انا مختار 10 سنين الاكبر كارنت يير هيجيب لي صفر خمس يير هيجيب لي 4 فلما اجي اقول 2017 ناقص 4 هيجيب لي كام؟ 13 2013 فاخد عمليه نتيجه عمليه الطرح دي واحطها في الجزء بتاع توتال ريفينيو باجي هنا في الستارتنج بوينت بتاعتي بحط هنا كارنت يير ناقص وبرده نفس الاسلوب كارنت يير ناقص بدوس انتر هتلاقي ان هو هنا بيقول لي 2013 انا لو جيت خدت هنا ستارتنج بوينت في توتال ريفينيو وقلت له هنا بدل ما هي 2010 مكتوبه مانيوال اقول له لا اعمل لي ستارتنج بوينت وادوس انتر كده يبقى انا بختار كارنت يير بيجيب لي السنه الحاليه اللي انا فيها 5 ييرز بيجيب لي خمس اعمده او خمس سنوات او 10 ييرز بيجيب لي 10 سنوات قول بيجيب لي كل القيم انا كتبت 100 سنه على اساس ان انا عارف ان الرينج بتاعي من 92 لغايه 2017 كله عباره عن عدد سنين اقل من ال 100 فبقى انا كده في منطقه الامان لو جيت هنا توتال ريفينيو انا توفيرا للوقت هاخد من اول الفصله دي لغايه الاخر كنترول سي 
الطبد اعدل فيه المعادلات الرئيسيه بتاعتي كنترول في انتر توتال جروس مارجن امسح القوس الاخير ادوس كنترول في انتر توتال دايليتد ايرنينج بير شير باك سبيس كنترول في انتر وبعد كده نبدا نتشيك النتائج بتاعتنا خلاص اتنين دول انا مش عايزهم ديليت اختار هنا جروس مارجن جاب لي القيم بتاعتي ادوس كنترول واختار ريفينيو هيجيب لي هنا اتنين شغال اوكي اختار هنا الكرنت يير هيجيب لي كرنت يير لو دوست كنترول وليكن 10 ييرز هيجيب لي اقصى عدد اللي هو الماكسيموم 10 ييرز ويجيبها لي هنا ال10 قدامي يبقى دي النتيجه اللي احنا شايفينها قدام واحد هيقول لي في هنا عندي لسه سلايسر ناقص اللي هو الكوارتر ممكن اقول له خلاص اجي اخد انا الجزء ده كده صغره شويه وده نفس النظام واخد دوت هنا كنترول سي كنترول في احطه هنا على جنب ومن البي ال داتا تلاقي عندي عمود اسمه كوارتر واحط فيه اول حاجه بس سلكت السلايسر واختار الكوارتر هنا هنا جايب لي الكوارترز لو اخترت في المالتيبل هيجيب لي مفيش فيه مشاكل هو لانه هو هنا عامل كونكشن دايركت على مصدر البيانات بتاعي قبل ما اختم درس النهارده خلينا نخش برضو المعادله بتاعه ستارتنج بوينت هراجع معاكم اللي احنا عملناه ان انا بقول له هنا لو الجدول بتاع سلايسر داتا في اكتر من فاليو هاز وان فاليو في فاليو واحده اسف اعمل لي ايه هيديني ترو يبقى هو لما اختار كارنت هير فيها فاليو واحده بس فيديني ترو طيب يعمل ايه لو طلعت ترو ياخد الكارنت هير اللي هي 2017 يطرح منها العدد اللي في عمود فلتر المقابل للكارنت هير اللي هي مختارها في السلايسر اللي هي آه 2017 ناقص 0 فيديني 2017 طيب لو القيمه دي فولس هيعمل لي ايه هياخد الكارنت هير ويطرحها من الماكس اللي هو اكبر عدد موجود في العمود بتاع الفلتر هياخده ويشتغل اوكي طبعا انا قلت ان هو القيم بتاعتي هنا بقت قيم رقميه فاجي هنا وانا شغال في المينت شارت بتاعتي من خانه بتاعه فورمات اكس اكسس تلاقي هنا التايب بتاعي كونتينوس اخليها كاتيجوريكال بحيث ان هو يظهر لي ارقام السنوات بالكامل بكده يكون خلصنا المشروع بتاعنا اتمنى يكون الشرح كان واضح لو في اي اسئله او استفسارات من احنا في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله هنحلها مع بعض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته